ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു എഗ് റാപ്പാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായതും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയൊരു സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവള നല്ല പിങ്ക് കളർ ആവണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാപ്സിക്കം കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ക്യാബേജ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെറും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മുട്ട ചിക്കി പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കപ്പ് പൊടിയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ മൈദ മാവിലും ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മൈദ മാവും ഗോതമ്പ് പൊടിയും സമാസമം ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വെറും ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കരുത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം ഇതിവിടെ കുഴച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പൂരിയുടെ സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് അഥവാ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം പൊടി തൊട്ട് പരത്തരുത് ഇതിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നടുവിലോട്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഫില്ലിംഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം
ഇതിങ്ങനെ മടച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡ്സിൽ നിന്നും കവർ ചെയ്യണം അഥവാ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളം തൊടാതെ തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ സീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ടി വരില്ല എണ്ണ ചൂടായതും നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബോക്സും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് ഈ മാവ് മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് ഒരു സൈഡായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മസാല ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ ഇത് ഇത് തന്നെ വെജിറ്റബിൾ വേർഷനും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം വെറും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ പനീറൊക്കെ വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് റാപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് അതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അകത്തെ ഫില്ലിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കാം പിന്നെ മുട്ട ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ മുട്ട വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അകത്ത് നല്ല ഫില്ലിങ് ഒക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക